It is great to have you here. Es bueno tenerles a ustedes aquí. I know it's a bit cold, right? Yo sé que es un poco, está un poco frío. And I know you were expecting the church was going to be colder today. Y estaba uh, esperando que la iglesia va a estar frío también. No va a estar frío. But, but it's, it's good. Said. So those who missed it, it's good. It's good. <laughs> but, pero está bien aquí. <laughs> Keep yeah, your jacket, um, sweaters. But it's it's great to to, uh, to know that you know we can we can still meet and Amen. and that we can still come and worship the Lord. Amen. Es bueno saber que podemos unirnos y alabar y estar aquí todos juntos. So let's pray and then we we'll dig into the Word. Vamos a orar para entrar en la palabra de hoy. Heavenly Father, we pray today. Dios y Padre se decía te, te oramos a ti. That your presence dwell in our lives. Que tu presencia esté en nuestras vidas. Speak to us. Háblanos. Speak to our souls. Háblanos a todos. Speak to our hearts. Hable a nuestros, a nuestras almas, nuestros corazones. We want to hear you. Queremos escucharte. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amen. Praise God. So we've been in a series uh, of belonging. Right. Hemos estado en una serie de pertenecer. And uh, that's what we've been speaking all these Sundays. Y esto es lo que hemos estado hablando en los pasados domingos. So say it with me, I belong to God. Dilo conmigo, yo pertenezco a Dios. And tell the person next to you, say you belong to God. Uh, dile a la persona que esté al lado tuyo, tú perteneces a Dios. Amén. I think that person didn't, you know, did you believe that? What about if you move it? Say, hey, you know, you belong to God. <laughs> dile, no, no sé si lo creyeron muy bien, pero dile, dile need, fuertemente. Nosotros pertenecemos a Dios. And and within that today we're going to be speaking about something special. Y en en ese tema de hoy vamos a hablar de algo bien especial. And it's called it looks good. Y se llama se ve bien. It looks good. Se ve bien. Right. Apparently it looks good. Aparentemente se ve bien. To say it with me, it looks good. Dilo conmigo, yeah. se ve bien. Right? So, Amen. let's go with me to Romans chapter 12. Vamos a buscar en el libro de Romanos capítulo 12. I'm just going to get my glasses. Then I use this one here. Hopefully I don't read it. Yeah. Romans chapter 12. Romanos capítulo 12. Yes. Romans 12. And then we're going to read verse 2. Y vamos a leer el versículo número 2. So let me know when you are there. Amen. Cuando lo tengan, diga, diga amen. All right. So it says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Amen. La palabra dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. You know, like, uh, nowadays everything is made to, uh, meant to look, make you look good somehow. Eh, las cosas que, que se hacen ahora son hechas para que uno se vea, que se vea bien. I don't know if you've seen those filters, uh, if you have uh, Instagram, for instance. No sé si los, lo que usan el Instagram, que tienen unos filtros especiales. And then, they're supposed to tell you, you know, when you look better and when you're not. <laughs> y esos filtros te de, dejan saber cuando te, te, cómo te puedes saber bien o no. But I'm telling you, when I try that, I look like, like, so, like, 
so weird in their perfection. I just like I, I like being like this. Y cuando uso el filtro y me miro, yo digo, se ve muy raro y no me gusta, pero me gusta como yo me veo. Now you can, say, you can change eye color in that. You can change your hair color. There's just so many things that are made to make you look good, right? En los filtros que tienen, uno puede cambiar los colores del ojo, los ojos, el color del pelo para uno verse ver bien. So everything that fits you within, it looks good. So, todo lo que trabaja con estos filtros es pa usado para que te vea bien. And that somehow is what we want in a way, right? Y eso es algo que de una manera es lo que queremos nosotros. You know, we want that promotion. Nosotros queremos esa promoción. We want money, right? Queremos uh, el dinero. We want power. Queremos poder. A relationship. Queremos una relación. An opportunity. Queremos una oportunidad. A word. O queremos una palabra. Something that perhaps makes look good. Algo que a lo mejor no deje vernos bien. Something that perhaps allows us to step further into what we want. Algo que nos per permite tener un paso más adelante como lo, nosotros lo queremos. But you see, everything that looks good doesn't mean that it is good. Pero todo lo que se ve bien no necesariamente eh, significa que es bien. I, I don't know. I, I think I told you this, but I'm going to tell you again anyways. No sé si te ha dicho esta historia, pero lo voy a decir de nuevo. It was like one, um, so my birthday is in October. Eh, mi cumpleaños es en octubre. Happy birthday, thank you. Uh, but, uh, I was, I was, in this time, I was in England. Eh, en este tiempo donde yo, yo estuve en Inglaterra. So there is always a shortcut, and the shortcut is through the cemetery. Okay. Cemetery, cemetery, yeah, it's through the cemetery. <clears throat> Hay un, un, un paso que tomo que es más corto para tomar, y es a, a, a travesian, atravesando un cementerio. And I mean, it's just the normal way. Y es un, un camino normal. But that day they were doing some constructions. Pero en ese día estaban haciendo una construcción. And then in, in, in the normal path that I needed to go. Y en el camino normal donde yo caminaba siempre. There were some wooden uh, like sticks like along the way. Había unos pedazos de madera en ese camino. And there was a big sign. Y había un rótulo bien grande. It says do not Cross. Que decía, no cruces. But my brain, pero en mi mente, en mi cerebro, was telling me, me estaba diciendo, well, I, I think those, that, that wood, it, it's for something, right? Like you can step on the wood <laughs> and then you can continue. It's just so short. Pero esa, ese, esa, mané, esa madera que está en ese paso es para algo. Es un camino corto. Puedo pasar. It looked good to me. I mean, I was like, Se veía it's bien just, para mí. It's just this, I don't know, maybe it was just like this. Para mí se veía bien, eran unos pedazos cortos. I, I didn't even think about jumping. Ni pensé en brincar sobre la madera. I just thought like, I mean like, if the wood is there, it's because people are crossing and then so I can cross. Y yo pensé, bueno, la madera está ahí y es para que las personas puedan cruzar, pues yo puedo cruzar. But I did, I did read the sign. Pero yo sí leí el rótulo. And the sign was big and clear. Y el, el rótulo era inmensa y claro. Do not cross. Que decía, no cruces. But it looked good to me, so I crossed. Pero se veía bien y pues yo crucé. So I thought I get rid of like I, I I was like like I made it. It was good. Yo pensé que yo logré pasar al otro lado. Estaba todo bien. And maybe a block away. Y um, a lo mejor um, un, una distancia en una distancia. There was this fellow, and then he started screaming, saying, "Hey, what did you do?" Había un un hombre ahí gritando gritando a mí diciendo, "Hey, qué es tu asiste." And of course, he was working in those things. Y él estaba trabajando con esa madera. And then he started running and chasing me. 
Y él fue, empezó a correr y se fue atrás de mí. But because he was like a block away, I, I like I didn't run, but I walked really fast. Y era como era una distancia, él est- yo no no empecé a correr, pero estaba caminando bien rápido. Until I just get to the like uh, like uh, center of town, downtown, and then I just like get into a <laughs> shop or something. Hasta que llegué al centro del pueblo y me metí eh, adentro de una tienda. I'm sure if he if he would have pursued me, he would have found me because I was the only Colombian in that town. <laughs> yo creo que si él siguiera persiguiéndome y me encontraba, yo era el único colombiano en ese pueblo. And, era fácil para encontrar. And not just that, but the only the only brown, if you can just say it. Everyone was white. <laughs> <laughs> y el único que tenía el el color de piel más oscuro, además de los otros que eran blancos. But thank God, he didn't pursue me. You know? <laughs> Pero gracias a Dios que no me persiguió. So it looked good to me. Pero se veía bien para mí. Even when the sign says do not cross. Aunque el rótulo decía no cruces. There are many things in our lives that they look good to us. Hay muchas cosas en nuestras vidas que se ve bien para nosotros. Even when the sign is so clear and says <laughs> like you are going to end up like really bad. Aunque uh, un, uh, vea un rótulo que dice, eh, tú vas a terminar en una manera bien mal. But somehow our brain tricks us, right? Pero de una manera nuestros cerebros nos, nos traiciona. traiciona. Right? And that's why Romans 12.2 is very important. Y por eso es que Romanos capítulo 12, versículo 2 es bien importante. But you know, but before we dig into that, I want to tell you something else. Pero antes que entremos en esto, quisiera contarle otra cosa más. How many of you know or have read the story of Joseph? ¿Cuántos de ustedes conocen o ha leído la historia de José? No, no, two, two, three, four. Okay. So, you know, I, I, I particularly like this story. A mí me, me, me encanta esta historia. And there is something interesting that I wanted to show you uh, with that. Y hay algo interesante que le quiero señalar en, de esta historia. This story begins in Genesis chapter 37. Esta historia empieza en, en el libro de Génesis 37. So I'm not going to stop in everything because it's a long story. <coughs> es una historia bien larga, no lo voy a leer completa. Uh, but there are things, uh, Papucho, there is someone in the door. But, um, but somehow this story help us de una manera esta historia nos ayuda to understand that some things look good but maybe they are not que algunas cosas a lo mejor se ven bien pero a lo mejor no son bien so for instance por ejemplo to the brothers dice para los hermanos it looked good. Se veía bien. To think I'm going to try to kill my brother. De pensar voy a tratar de matar a nuestro hermano. Which in my head is like I mean like when you you, you say kill there's something that is not okay. Y me cabeza cuando uno lo piensa cuando uno dice matar hay algo ahí que no está bien. But for them it was also it looked good for them to hate his brother. Pero para ellos era algo que se veía bien para eh, odiar a su, su hermano. Right, right there in verse 22, you know, it, they were like, like trying to do with him what it pleases to them. En el versículo 22 dice que estaban tratando de hacer con él lo que ellos querían hacer. Isn't this the work of a bully? No es esto la palabra de una persona que sí so they they were hating him lo estaban odiando they were calling him names all oh, the dreamer lo estaban llamando nombres mira el hombre que sueña right they were planning to kill him estaban planeando de matarlo the brothers the brother says what about if we just throw him into a pit and let him be eaten by animals Los hermanos, los propios hermanos estaban planeando, diciendo, vamos a tomarlo, tirarlo a un hoyo para que se lo coman los animales. It looked good for them. 
se veía bien para ellos. The sign was really big that says, mm -mm, this is not right. <laughs> El otro lo era bien grande que decía a ellos, no, no, eso no está bien. But somehow for them it looked good. Pero de una manera para ellos era algo que se veía Because bien. Porque para ellos era para cuando resolver un problema que so tenían. He was the problem. That's what they thought. Pues, he was the problem. pues escúchame, él era el problema. Eso so, es lo que ellos pensaban que él era so el problema. If he is not in the picture, there is no problem, right? Si él no está en, en, el, en la escena, en, pues está es muy bien para ellos. It looked good for them. Pero se veía bien para ellos. It looked good for them to say, well, but there was a brother and say like, no, 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 let's not kill him, but let's sell him. Eh, pero había algunos hermanos que decían, no, no vamos a matarlo, pero vamos eh, a venderlo. That was the good brother. Y ese era el, el, el hermano bueno. We don't want to kill you, we just sell you as a slave. No queremos matarte, solamente te queremos vender como esclavo. And not just that, but you know, as the story keeps going on and on. Y no solamente solamente esto, pero como sigue la historia. You know, for Joseph, he, he, he could think that, I mean, this doesn't look good to me. Para José, yo no sé, esto no, no se ve bien para mí lo que le va a suceder. But he starts seeing that somehow, wherever he was, there was something he could do and he could grow in the process. Pero él empezó a ver que donde quiera que él estaba podría hacer algo bueno y él podría continuar crecer en el proceso. Till the point that he got chosen by be the slave of the master. He's, it's, uh, you know, like someone in a really good position. Hasta el punto que él pudo ser esclavo uh, para una persona que estaba en una, una posición importante. But just when things are looking good, right? Pero cuando las cosas se empezaron a ver bien para él. Just when you start seeing the light in, uh, at the end of the tunnel. Cuando uno empieza a ver esa luz al, al fin del túnel. Just when you start recovering. Cuando uno empieza a recuperarse. It looked good to the wife of his master se veía bien para la esposa del amo to see him with desire para ella verlo a él con deseo right it looked good look she was married se veía bien y estaba casada but she was desiring this boy pero él ella estaba deseando este muchacho was it a problem for joseph ¿Eso era un problema para José? I mean, there were two things in here. Yo digo, hay, hay dos cosas sucediendo aquí. You know, your flesh could say like, well, you know, why not? <laughs> A mejor, la carne de uno puede de, de, de dejarte pensar, oh, ¿cómo no? But then his values, what he had in his heart. Amen. Pero sus valores, lo que él tenía en su corazón. Was telling him, this is a big sign of a no. Eh, le, le estaba diciendo que había un rótulo que decía grande diciéndole no. But you were a slave. O sea, tú eres un esclavo. You should follow the orders of your master. Tú, tú deberías seguir las órdenes de tu amo. But that big sign was also in his heart. Pero ese rótulo inmenso también estaba en su corazón. It wasn't like with me that I saw the sign. But then I thought all the thing. No sucedió como yo, que yo vi el rótulo y yo pensé en otra cosa, hacer otra cosa. He saw the sign and then he said like, yes, this is not right. Él vio el señal y dijo, sí, esto no es correcto. Just when I thought I'm going to do the right thing, right? I'm not going to be with you. So I ran. Eh, pensando que no, que voy a hacer lo, lo que es... Eh, Correcto, y cogí, él, él fue y, y empezó a correr. Very often, right? Porque eso no sucede frecuente, ¿verdad? But that brave act, Pero ese acto de valiente put him in prison. lo puso a él en la prisión. So it's interesting that, you know, 
when things look good. Pues es interesante que cuando las cosas se ve bien, sometimes they're not the right way of doing it. A veces no son la la manera propia de hacerlos. But also when things look good. Pero también cuando la cosa se ve bien, and God is saying that is green light. Y Dios nos está diciendo, ahí está la luz verde. It doesn't matter what happened, you should do it. No importa lo que va a suceder, debes de hacerlo. So you see, for her, it looked good to desire this guy. Pues para ella, la esposa del amo se, se veía bien para desearlo a él. But for him, it looked good to say, no, wait a minute. Pero para él, era bueno para decir, no, espera un, un, un minuto. I cannot do this. Yo no puedo hacer esto. So I better run away. Pues debo de ir y correr. You know, it looked good so many times for us. Sabe, se ve bien para nosotros muchas veces. But the first thing that Romans chapter 12 verse 2 is saying. Pero lo primero que nos dice en Romanos 12, 2. Is do not conform. Que dice que no Conforme. Say it with me. Do not conform. Dilo conmigo. No conformes. To what? No conformes a qué? To this world. A este mundo. To what the world and what the culture is saying. Para lo que dice el mundo y, las, y lo que dice la cultura. You know what culture could say to Joseph in this moment? Tú sabes lo que la cultura le puede decir a José en este, este momento? You are stupid. How did you <laughs> run instead of being there? Tú eres un estúpido. ¿Por qué te fuiste corriendo y tú podrías estar ahí? How did you waste that chance? ¿Cómo es que gastaste ese, esa oportunidad? Because the world, for the world, it looks good, that opportunity. Pero porque para el mundo se ve bien, ¿verdad? Esa oportunidad. But it's taking you away. From where you belong. Pero te está quitando eh, lejos de donde tú perteneces. From your home. De su hogar. From the place you love. Des, des, eh, el sitio donde tú ama, donde from amas. From the values you have. Por los valores que uno tiene. So the world will tell you all the time, this is fine. You can trip over me, you can cut me through, and I can get what I want. Pero el mundo nos está diciendo que esas cosas está bien. Eh, puede hacer lo que tú quieres y, y recibir lo que tú quieres. I can step on you if I get what I need. Eh, te puedo pisar sobre ti si yo eh, recibo lo que yo necesito. Because this world, it's very selfish. Porque este mundo es bien egoísta. And they look into their own necessities. Y solamente miran a sus necesidades propias. But it takes you away from the place you belong. Pero te, te aleja del sitio donde uno pertenece. You know, there are businesses. I remember that I, I, I used to work in, um, in, in, in a department of projects. Uh, ¿Sabes que hay, hay algunos negocios? Y yo una vez trabajaba para los departamentos de proyectos. And I remember that in this department, yo me recuerdo que en este departamento, like, uh, what we used to do is to, you know, collect funds. Lo que nosotros hacíamos en ese tiempo es colectar fondos. So, you know, like in time of taxes and those things, you know, a lot of people wanted to give to the different projects we had. En los tiempos de impuestos, muchas personas querían dar dinero a diferentes proyectos que teníamos. And I remember that there was this big company that wanted to give, like, a lot of money. Y yo me recuerdo que había una compañía que quería dar un, uh, mucho dinero. And, and believe me, we were thinking like with this, because we, with the money we get, we were building temples like this. We were building temples for churches in places that they didn't have. Y créeme que yo pensaba que podíamos construir templos, iglesias, porque nosotros construíamos templos en sitios donde no tenían templos. And I was like, wow, this is a great opportunity. Y yo pensé, wow, esto es una oportunidad maravillosa. But my boss stopped me and said, 
Pero mi jefe me paró y me dijo, we cannot accept this. no podemos aceptar este dinero. Y yo, yo me, me asombré y dije, wow. Y él dijo, you know, their values they don't align, they don't align with, that, with our values. Y me dijo, los valores de esa compañía no alinea con los valores que nosotros tenemos. Where the money is coming from, that is not what we need for our churches. De donde viene este dinero no es lo que necesitamos para construir nuestros templos. And I was, I was like, I was like, wow. <laughs> y yo estaba como, wow. Because deals like that one, we didn't get. Porque como oportunidades como esa, no nunca recibimos. But I learned, you know, that sometimes when things look good. Pues yo aprendí que a veces cuando las cosas se ve bien. Can take us apart from the place we really belong. No puedes apartar del lugar donde nosotros poder, eh, realmente pertenecemos. And I cannot allow my heart. To get dirt by that. Y no puedo permitir mi corazón que se ensucie con eso. Amen. Hallelujah. You know, the world keeps telling, you know, it's fine. Sabe que el mundo sigue diciendo, no, está bien. You know, kids, you know, and, and people, they're growing with the mentality that marriage is just a waste of time. Uh, jo, niños y adultos uh, crecen con la mentalidad que eh, el matrimonio es su, un gasto de tiempo. And I wonder, where is this coming from? Y yo pienso, de, ¿de dónde a lo mejor viene esto? Perhaps examples, right? Eh, por mal ejemplos. Perhaps many things that happen even in the relationship mother and father. Eh, en lo que sucede en una relación entre madre y padre. But even though that is not what Christ said about that. Pero... Eso no fue lo que Cristo dijo sobre esto. And you know, like, those easy thoughts, they drive us away from the place of belonging. Y esos uh, pensamientos fáciles no, no lleva a apartar donde nosotros pertenecemos. And I think the first thing he's saying here, do not conform. Y lo primero que dice en esta palabra es, no imiten. Tell the person next to you, do not conform. Dile a la persona que está al lado, lado tuyo, no emite las conductas de este mundo. You know, Romans also speak about two things. Sabe, Romanos también habla de dos cosas más. Romans 12. Romanos 12. It speaks about the mind and eh, the body. Lo que habla sobre la mente y el cuerpo. You know, it says that what the mind You know, what is conceived in the mind is carried out by the body. Y dice que lo que eh, concibe la mente es, es hecho por el cuerpo. And that's why, you know, even though I saw the big sign that says do not cross. Y eso es porque yo vi el roto lo que decía no cruces. In my mind it was like, yes, you can. En mi mente yo pensé, sí, lo puedes hacer. So my mind, it, it was conceived here and my body did it. I cross. Pues en mi mente lo que pensó fue concebido en mi en mi mente y le dijo a mi cuerpo, hazlo, cruza y yo crucé. So if you conform to this world, pues si tú imitas este mundo, if you believe what the world is saying about you, si tú crees en lo que el mundo le está está diciendo sobre ti, if you, if you accept every negative word that is coming to you, si tú aceptas cada palabra negativa que viene hacia ti, if you allow it and conceive it in your mind, si tú lo permites y si tú lo concibes en tu mente, believe me, that is how your body is going to act. Créeme, esto es como tu cuerpo va a reaccionar. You know what is crazy that, um, like I, I talk to a lot of people about this, you know, pandemic and COVID. Tú sabes, es una locura que yo he hablado con muchas personas concerniendo al, al COVID. And, and then, you know, like they, they get worried like when, when they are with, uh, let's say someone get positive, right? Y ellos están preocupados, vamos a poner cuando ellos están con una persona que salieron positiva. Perhaps you even had like 
much time with this person. A lo mejor eh, he tenido mucho tiempo con esa persona. You didn't have a lo mejor time. no tenía mucho tiempo con esa persona. But then you go home and you start getting sick. Y después tú regresas a su hogar y uno empieza a sentirse enfermo. Because you have the COVID. Porque tienes el COVID. You start getting sick before you even get sick. Uno empieza a enfermarse antes de enfermarse. But that is the power that our mind has. Pues ese es el poder lo que, que tienen nuestras mentes. You know, we if we allow this world to tell us how Christians should live, then you know we're wasting our time. Sabe que si nosotros per, ten, permitimos que el mundo nos diga cómo es que debe de vivir un cristiano, pues vamos, estamos gastando nuestro tiempo. Romans says 6:13. It says, "Do not offer any." It says, "Any part of yourself to sin." Instrument of weakness. Does it say the finger? You, you can the finger can sing. Or does it say the eye can sing? Dice Romanos 6, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mar para servir al pecado. Right? It, it, it doesn't say, you know, or maybe your ear can, you know, like. No, yeah, let your ears sing. No, no dice que solamente permita que su oído peque. It says none. It says in here, it says do not offer any part. Pero dice no permite ninguna parte de su cuerpo. Any part. Ninguna parte de su cuerpo. So what this is saying, now we belong to God. Pues no, lo que nos está diciendo es que que pertenecemos a Dios. You are clean in him. Tú eres limpio en, en Dios. So do not let the cleansers that is in you to be contaminated, to be polluted by what the world is saying that you are. Pues no permita que lo que está limpio entre de ti no seas uh, hecho sucio por lo que Dice el mundo, ofrece el mundo. And the second thing that says is, do not conform to the patterns of this world, right? Y también dice que no siga los costumbres de este mundo. So James 4, 7 says, No dice en Santiago 4, 7, Submit yourselves then to God. Dice, eh, así que humíllese delante de Dios. Resist the devil. Resist, uh, resistan el diablo. And he will flee from you. Y él huirá de ustedes. So there are different things that we need to take into account here. Pues hay que, uh, diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. We've been saying that we belong to him, right? In Isaiah 43 verse 1 says, you are mine. Hemos estado diciendo que nosotros pertenecemos a él. Isaías 42, 1 dice... Tres. Tres dice, tú perteneces a mí. So, if we belong to him, pues como nosotros pertenecemos a él, this is what comes in here. Esto es lo que sucede aquí. Submit yourselves then to God. Dice, así que humíllense delante de Dios. Submit. Amen. And then what it comes is interesting because it resists the devil. Y después lo que dice es bien interesante porque dice resistan al diablo. You know, like, um, so I remember that uh, I was. Uh, I, I think it was, that was, yeah, that was yesterday. That was yesterday. Sabes, yo, yo me recuerdo que en el día de ayer. So, I said like, you know, I love pastries. Eh, yo, a mí me encantan los postres. You know, <laughs> they don't love me, but I love them. <laughs> los postres no me quieren a mí, pero yo lo amo a ellos. So I try not to buy them. I say I try, you know, but I do, but I try. Y yo, yo trato de no comprarlos. Digo, yo trato, it's sí lo very, hago de no tratar. Very hard. Pero es bien difícil. 
you know, and so we went to Costco. So nosotros fuimos a comprar hacer una compra en Costco. And then I saw these pastries I like. <laughs> y vi unos postres que a mí me encantan. I don't know how many times I tell my wife, Look, I'm not going to buy these pastries anymore. Yo no sé cuántas veces le ha dicho a mi esposa, no voy a comprar estos estos postres jamás. But it was right there in the cart. Pero estaba fue ahí terminaron en el carro. It's just like you were walking and it, and it falls in the cart. <laughs> estaba caminando y los postres cayeron adentro del carro. It's hard to resist. Es difícil resistir. And as humans, I understand how hard resist to the devil can be. Y como humano, yo yo entiendo que lo lo fuerte que es resistir al diablo. You know, for Joseph, how hard was it not to end up his life? But he still, you know, continue working into whatever the Lord has for him. Eh, tú sabes lo difícil que era para José. Eh, no, no acabar con su vida, pero en en sí seguir y continuar a algo que Dios tenía para él. Amen. You know, when you think that things are bad all the time to you, right? You know, it doesn't look good. But you have to do what it looks good, right? Tú sabes que cuando uno dice que las cosas se ven mal en su vida, pero uno tiene que continuar para, para que sea bueno. Because that's what you have to do, right? You know, like the world tells me that, but I have to resist because this is what it actually looks good. El mundo me dice eh, que tiene que hacer esto, y pero... I'm sorry, lost Pero me. yo tengo que resistir porque realmente el, esto es lo que Dios dice Amen. que realmente luce bien. Amen. Hallelujah. Pues, pues dice aquí, aquí lo dice, resistan al diablo. Resist. Resistan. Say it with me. Resist. Dilo conmigo, resistan. And you know what I also learned? Resist. You need to do it with people too. Y eso es lo que también uh, aprendí que para resistir lo tiene que hacer con personas también. You know, sometimes we try to resist by our own, you know, like, oh, we're too powerful, we can do this. Y, y a veces podemos, tratamos de resistir pensando, yo, yo tengo el poder, yo lo puedo hacer. But I recommend, you know, like, whenever you feel really bad down that you you're just about you're just about like this just to give into that call someone y yo recomiendo que cuando llegue esos esos tiempo que uno está está tratando tratando de resistir y ya está a punto de caer pues llama a alguien look for someone busque a alguien do not let your thoughts always to to no. let you think oh, I'm I'm alone I I I don't have no one to help me No deje que tu mente tu pensamiento te te diga yo estoy solo o sola no tengo a nadie para ayudarme Because for sure if you think that that is done Porque ciertamente si uno piensa en esto eso es lo que va a suceder But resist it's easier if we resist together because we're going to be stronger than just one Para resistir es más fácil resistir cuando lo hacemos junto porque vamos a estar como uno. You know, resist to that hatred. Eh, resistir ese odio. Resist to whatever sickness, whatever thing is coming to your life. Resistir a cualquier enfermedad, cualquier cosa que va a venir a, su, a tu vida. It's very different when you do it just by yourself than when you have people around you that are praying, that are Amen. asking you how you're doing, what is going on, what I can do for you. Es bien diferente cuando uno trata de hacerlo uno solo uh, comparado cuando uno tiene a uh, otras personas que te habla, que te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué está sucediendo? But we all Pero todos nosotros tenemos que resistir. We have our own battles, right? Nosotros tenemos nuestras propias batallas, ¿verdad? Mine now is don't go and eat all those things at once. <laughs> la, la batalla mía es no ir y com, comer todos esos postres a la misma vez. Maybe once a day. A lo mejor uno al día. I should have brought them over here. But we all have our battles. 
Pero nosotros tenemos nuestras propias batallas. And then it says, flee from that. Y dice, uh, huye de eso. You know, sometimes resisting in that moment, what you have to do is use your legs and then <laughs> go from there. Tú sabes que algunas veces cuando vamos a estar resistiendo, eh, usa sus piernas y empieza a huir. I think I think that's what Joseph, you know, was in that moment. To like, well, you know, like he's she is pretty, you know, like she desires me. Um, I don't know if I'll be able to resist. Y uh, yo creo que José pensó en esto. Él la vio, dijo, ella es bonita, ella me desea a mí. No sé si yo puedo en verdad resistir. But I have two legs, go get me. So I start <laughs> running because I can't do this. Pero ten, ten, él pensó, tengo dos piernas y, y, y digo, y, y pensó, no puedo hacer eso. Y se fue corriendo, huyendo. No puedo hacer esto. But sometimes we do have to do that. Pero a veces tenemos que hacer esto. You know, at the beginning, like, I, I used to love drinking. Tú sabes que en el, en el principio a mí me, me encantaba la bebida. Yeah, I, I, I was out there. Y sí, yo estaba allá afuera. And I used to drink all the time. Y yo, eh, weekends, be, weekends were like the best ones. Be, drink, bebía drink. todo el tiempo. Los fines de semana era lo mejor para mí. But, you know, God convicted me and said like, you know, you're not doing well. Pero tú sabes que sucedió. Dios me dio convicción y me dijo, tú sabes, tú no, no estás haciendo bien, Víctor. No estamos bien, Víctor. I didn't call you. Yo no te llamé para esto. This is not your esto es no lo que te trae la felicidad. This is not your esto no es el momento de uno oír. I call you because you belong to me. Yo te llamé porque tú perteneces a mí. So I have to start to resist to many Eso, yo empecé a aprender a resistir a diferentes cosas. Many of them were invitations. Eh, Muchos de ellos fueron invitaciones. You know, like, hey, let's go and drink. Let's, there is a party. I love dancing. Eh, algunos de ellos eran uh, invitaciones para fiestas. Y so a mí me encanta bailar. That was a bailar. combination. And I was like, no. I was like, and, but let me, I tried to put as many excuses as I can. Y yo trataba de no ir a esas fiestas y poner todas las excusas que yo podía dar. Because sin is dirty, right? And start like, oh, no, but I, and start like doing when the answer is no. Pues porque el pecado es, es lo que ensucia, ¿verdad? Y yo estaba pensando en si hacerlo o no, pero la, la respuesta debía de ser no. So I started losing friends and people around me because they only came to me and invited me to that. Pues yo empecé a perder mis amigos y amistades porque lo único que ellos querían era que yo perteneciera a eso. Because for them it looked good. Porque para ello era algo que era bueno. Pero Dios no estaba, me estaba diciendo, no, no, es, esto es lo que se ve bien. So I lose friends and invitations. Pues yo perdí amistades y perdí las invitaciones. And many times they were so convincing that what I needed to do is I need to go now. Y a veces eh, lo que ellos decían sonaba tan bueno, pero yo decía, no, tengo que ir huyendo ahora, tengo que salir de, de este, esta invitación. Because resisting wasn't enough sometimes, so I used my legs and said, like, hey, I'm sorry, you know, like, we we'll talk later. Pero decir que no es resistir no es suficiente. Yo usaba mis piernas y me, me iba, o hablamos más luego. So it looks good. Pues se ve bien. Right. ¿verdad? But then it says in here, the third thing it says, transform by the renewing of your mind. Eh, dice la tercera cosa es, es transformado en renovar su mente. You know, this is, this is very important and it's key in here. Es algo bien importante y es una clave aquí. Ephesians chapter 4 verse 23 says. Dice en Efesios 4, 23, it says to be made new in the attitude of your mind. Amen. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. So it's saying to make what? To make new. ¿Qué es lo que dice? 
que haz, haz nuevo, les, les renueve. To make new, what? In your attitude. Renueve en qué? Sus actitudes. And what comes to your mind. Y lo que viene en tus pensamientos. So I was reading about attitude. Pues yo estaba leyendo sobre uh, la palabra actitud. And then I found some interesting things. Y encontré algunas cosas que son interesantes. So attitude is, have, having a good attitude is a choice. Eh, tener una buena actitud es eh, una decisión buena. Right? It's a choice. Es una decisión. So it means it can be changed. Pues nos dice que es que se puede ser cambiado. Attitude can determine whether a person is a success or a failure. La actitud es lo que puede determinar si una persona puede ser exitoso o ser o fallar. Good job. Yeah. Attitude affects a person's relationship with others. La actitud afecta la, las relaciones de una persona con otros. You know, like that. Don't give me that attitude. You know, that, that kind of thing. Sorry, I missed that. You know, attitude can affect the outcome. Eh, la actitud puede afectar los resultados. Attitude affects what a person expects from life. La actitud... Eh, Afecta lo, lo que la persona espera de, de la vida. Ad, ad, the attitude can turn problems Amen. into opportunities. Y la actitud puede tom, tomar una, un problema y volverlo en una oportunidad. So what a thing, attitude, right? Qué cosa, ¿verdad? La actitud. And that it says in here to be new in the attitude of your mind. Y lo que dice aquí es eh, renueve los pensamientos so y I las actitudes. Know, I don't know your attitude towards the place you belong, but sometimes it needs to change. No sé su actitud en el en, sobre el sitio donde uno pertenece, pero a veces tiene que cambiar. It needs to change to the way you care about yourself. Y es un, un cambio de la manera en que uno se preocupa por uno mismo. And it's to change in the way you think. Y es un cambio en la manera de cómo uno piensa. And it's to be battled every day. Y es una batalla y tiene que ser batallado todos los días. You know, Winston Churchill says, eh, el personaje de Winston Church Churchill dijo, Attitude is a little thing that makes a big difference. La actitud es algo pequeño que hace una diferencia grande. And Albert Einstein says, y Albert Einstein dijo, weakness, oh yeah, weakness of attitude, oh sorry, weakness of attitude become weakness of character. La debilidad de, de la actitud se convierte en la debilidad de tu carácter. So that is what's so important to know. You know, like, if we are resistant, if we are to overcome in this world, if we are to understand what really looks good into the eyes of the Father, si nosotros em empezamos a entender lo que es lo que se ve bueno en los ojos del Padre, And what it comes to your mind needs to be renewed. Lo que tu actitud, lo que viene a su pensamiento, necesita ser cambiado. You know, sometimes we, it's, it's funny because, you know, like, we start, as a Christians, we start thinking that we don't need this. And then we don't need this. And then we don't need this. We start like selecting things. We're selective Christians. Es chistoso, pero como cristianos empezamos a decir, 
o pensar, no necesito esto, o no necesito aquello, no, no necesito estas cosas. Nosotros empezamos a seleccionar cosas. Because it doesn't happen at work. Porque esto no sucede en nuestros trabajos. You know, when they say you need to you need to have these requirements. If you don't have them, don't apply. Eh, el trabajo dice, tú necesitas tener estos requisitos. Eh, requisitos. requisitos. Si no lo tienes, pues no, no puedes trabajar aquí. At work they tell you, you need to do this and accomplish this by the month. Y cuando te dicen, tienes que hacer esto y tienes que cumplirlo antes del fin del mes, If you don't do that, you know that you're jeopardizing what you're doing and your work. Si no lo haces, está en peligro de perder su trabajo. As Christians, you know, oh, we don't need to pray. We don't need to do this. We don't need the church. We don't need this. We, you know, like I can do my own. You know, God is just with me wherever I go. Y como cristianos empezamos a decir, oh, yo no tengo que orar, no tengo que leer la Biblia, no, no tengo que hacer esto. Y, y pensamos que podemos hacer lo que nosotros queremos hacer. We become selected Christians. Nosotros nos convertimos en cristianos selectivos. You know why? Because that's what the world also tells us. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que el, también nos dice el mundo. Oh, you don't need none of that, you know, because God is just with you wherever you go. And, and that is also true. Tú no neces el mundo nos dice, tú no necesitas eso porque Dios siempre está contigo como quiera, pero en verdad eso es verdad. But then you're missing everything he wrote. Pues, pero está perdiendo todo lo que él, él escribió. So we cannot be selected when we say we belong to him. No podemos ser selectivo en, cuando él nos dice que nosotros pertenecemos a él. We belong to him. Nosotros pertenecemos a él. And he's saying clearly in here, you know, do not conform to this world. Y él nos está diciendo a uh, no conforme a este mundo. To not conform. No imiten a este mundo. You know, and I end with this, Colossians 3.10 says. Y termino con esto, Colosenses 3.10 dice. And say, and have put on the new self, which is being added to you the terms or persons is. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su, a su Creador. So, put a new self. Pues, vístase con una, un, un, una, nutra, una nueva naturaleza. And then I was, talking to, uh, I was talking to my wife about this. Estaba hablando con mi esposa sobre esto. And she, she just explained this. Hopefully, I do justice to what she explained. Y ella me explicó esto, y me, o, ojalá que yo de eh, la manera que yo lo explico sea de justicia, sea the, bien. The when it says, have put on the new self. Que cuando dice, ponte una nueva naturaleza. It's not asking necessarily you that you have earned that. Eh, no está diciendo que necesariamente, necesariamente ha ganado eso. It's saying he achieved a new nature for you at the cross. Pero está diciendo que él adquirió una nueva naturaleza en la cruz. So he's saying, put it now. Pues está diciendo, Pon, póntelo ahora. You don't have to go and fight for it. No tienes que ir y, y pelear por él. It was given to you. E e fue dado a ti. Put it on. Póntelo. It was given to you. Fue dado a ti. Put it on. Póntelo. That new way, that new attitude, that new restoration of your mind, it was given to you. Esa nueva manera, esa nueva actitud, esa nueva manera de pensar fue dado a ti. So put it on. Pues póntelo. And it says also in here, you know, that new self is not something Victor earned. Y también nos dice que esa nueva naturaleza fue algo que, que nosotros eh, hemos ganado. It was just because of his grace. Era solamente por su gracia. So don't start like, oh, I don't deserve this. Oh, you know, like sometimes we're, we're like, 
we're, we're too much sometimes. <laughs> like, I'm saying to God, you know. <laughs> God, y a veces you know. nosotros empezamos a decir, somos, somos demasiado cuando pensamos, oh, no, no, esto no, no, no es para mí, no. We do some pity prayers, right? Hay algunas oraciones que son ridículo. But if we belong. Pero sí, pertenecemos. It's just like, you know, like you're in your home and then you know that you have your mugs in there, that you want the coffee. Es como cuando uno está en su hogar y uno sabe que están ahí tus tazas y uno quiere un poco de café. It's your house, right? Es su hogar, ¿verdad? And then you say, no, can I have one of those mugs? If I only have one mug. Y uno ora de esta manera, oh, yo quiero una taza. Si tuviera por lo menos una taza. I mean, it's right there. <laughs> yo digo, está ahí. Ahí está la taza. It's yours. Te pertenece a ti. Praise so, the Lord. Hallelujah. Put on the new self that Christ has for you. <laughs> Pues pónganse en esa nueva naturaleza que Cristo tiene para usted. You know, to not to those eh, que no imitar a esos pensamientos. To not to what the world is you you no conforme, no imiten lo que el mundo dice que tú, tú, tú debes de ser. Put on the news. Pónganse, pónganse una, la, esa nueva naturaleza. You are a child of God. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Amen. And if you're not, you're a creation and you can accept him. Y si tú no lo eres, tú eres una creación y puedes aceptarle a él. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. So I'm going to invite you to stand up with me. Le voy a, le voy a invitar que se pongan de pie. You know, if he said it, sabe que si él lo dijo, we have to what? Debemos de qué? We have to believe it. Debemos que creerlo. Even when the things are so hard, believe Aun, it. Aunque las cosas se, se parezcan tan difíciles, because créenlo. If he said it, porque si él lo dijo, it is done. Está hecho. If he said it, I'm going to believe it. Si él lo dijo, yo voy a creerlo. So let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre celestial, we don't want to conform to the patterns of this world. No queremos uh, imitar lo que, lo, lo que el mundo nos dice. Can we please, you know, uh, be like you, Jesus? Por favor, queremos hacerla como como tú, Jesús. Can you please transform our lives? Por favor, puede transformar nuestras vidas. By the renewing of our minds. Eh, para la, re, la renovación de nuestras mentes. So then we get to know you better and better. Y así podemos a conocerte a ti mejor y mejor. Father, I pray that everyone that is in here today. Padre, yo oro que todos los que estén aquí en el día de hoy, Those that will hear this message, aquellos que van a escuchar este, este mensaje, in Zoom or Facebook, they are, aquellos que están a través de Zoom y Facebook, donde quiera que estén, I pray that you transform our minds right now. yo oro, Dios mío, que tú transformes nuestras mentes en este momento. I Pray that we can see you when we are in our own battles. Eh, yo oro que podemos verte cuando estamos en nuestras propias batallas. I pray, Lord, that you show us the way. Yo oro, Señor, que tú nos enseñe el camino. Father, you said that this year we belong to you. Eh, nos enseñe la manera. Dice, tú dices que en este año nuevo nosotros pertenecemos a ti. You create us. You formed us. Tú nos creaste. Tú nos formaste. We are yours. Nosotros pertenecemos a ti. You also say that new things are coming, that you're making ways in the wilderness. Y tú también dices que nuevas cosas van a suceder, que tú estás haciendo el camino en el desierto. So I pray, Lord, that our attitudes towards you 
y yo oro Señor que nuestra actitud hacia ti cambie de una manera para mejorar Pray, Lord, that sometimes when when things look good, you show us what it really is. Yo oro, Señor, que a veces cuando las cosas se ven bueno, tú en realmente eh, nos enseñe lo que es. Because sometimes it looks good. Sin can deceive us, Lord. Porque a veces se ve bueno. El pecado uh, no puede uh, engañar. Amén. Hallelujah. But Lord. We want to do your will. Pero Señor, queremos hacer tu voluntad. What about you, if as a church we can say this together? Como iglesia, vamos a decir esto juntos. Say, Lord, renew my mind. Vamos a decirlo, Señor, renueva nuestra mente. Renew my mind. Renueva nuestra mente. We need te necesito, Señor. Te necesitamos. Renueva mi mente, Señor. Father, I also pray Padre, también yo oro that you help us the week que tú nos ayudes durante la semana to understand that we belong to you. para entender que nosotros pertenecemos a ti. Y si y si hay una, alguna persona que a lo mejor no, conoces a, que no conoce a Dios y es la primera vez que ha llegado aquí, quiero darle una invitación para que conozcas a Dios en el día de hoy. O a lo mejor lo conoces, pero no has estado con Dios por un tiempo. So if that is the case, I would like you to do this prayer with me. Pues si ese es el caso, quisiera que tú hagas esta oración conmigo. Say, Heavenly Father, Del Padre Celestial, I surrender to you. yo me entrego a ti. I give my life to you. Yo doy mi vida a ti. My thoughts belong to you. Mis pensamientos pertenecen a ti. And I pray y yo oro that you, Holy Spirit, que tu Santo Espíritu be in me esté en mí and show me the way. que me enseñe el camino, la I manera. Yo pertenezco a ti. Soy tuyo. Amen. Amen. Praise the Lord.